احمد ہی وہ سلی اعلیٰ رسول ہی کریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی صورت النور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت انزلناها و فردناها و انزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون الزانیت و الزانی فجمدو کل واحد منہما بیا تجلدت و لا تأخذ کل بہما رعفت فی دین اللہ ان کل کل تؤمنون باللہ والیوم الآخر وَلْيَشْحَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ تَبِّ شَحْبِ سَلِّمْ وَيَسِّمْ لِيَمْدُ الْوَحْمِ مُقْبَتًا مِّنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَالِي اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم وارن الحق حقا ورزقنا اتباعه وارن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمين يا رب العالمين قرآن حکیم میں جو مکی اور مجموع صورتوں کے گرد بنتے ہیں ان کی طرف اس سے پہلے بھی میں توجہ دلاتا رہا ہوں پہلا گروپ اس کی ایک ہی صورت ہے صورت مکی اور وہ ہے صورت فاتحہ اور چار صورتیں طویل طویل مدنیات بقرہ علی عمران نساء مائدہ دوسرا گروپ اس اعتبار سے متوازن ہے دو صورت مکی دو مدنی الانام الاراف مکیات الانفال التوبہ مدنیات تیسرا گروپ شروع ہوا تھا صورت یونس سے اس گروپ میں جو مکی صورتے کا سلسلہ ہے یہ طویل ترین ہے وہ سمجھئے کہ تقریباً ساتھ پاروں پر پھیلا ہوا یہ چودہ صورتے ہیں صورہ یونس، صورہ حوث، صورہ یوسف، صورہ راب، صورہ ابراہیم، صورہ حجر، صورہ نحل، صورہ بن اسرائیل، صورہ کحف، صورہ بریم، صورہ تاہا، صورہ انبیاء، صورہ حج، صورہ مولنون اور اس کے بعد یہ ایک صورت ہے صورت نور یہ مدنی ہے اس کے بعد تھے جو گروپ آئے گا اس میں آٹھ صورتیں ہوگی مکی اور پھر ایک صورت آئے گی مدنی اور وہ ہے احساب یہ صورت میں منفرد ہے اس صورت احزاب بھی منفرد ہے وہاں جوڑا نہیں ہے مدنی صورت کا کوئی اس کے ساتھ یہاں بھی نہیں ہے لیکن یہ دونوں بھی پر ایک جوڑا بنتی ہے اور اسلام کے جو تمدنی احکام ہے معاشرتی احکام ہے سطر کا حجاب کا حکم اور جو معاشرتی آداب ہیں ان کے بارے میں ان دونوں صورتوں میں گویا کے بہت ہی تفصیلی احکام آئے یہ ان میں مشترک ہے باقی جو مدنی صورتوں کے مضامین ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ حوالہ منافقین کا وہ بھی آپ کو مل جائے گا اس میں جو صورت احضاب میں بھی ہے اس اعتبار سے یہ صورت کس مقام پر منفرد ہے لیکن اپنے دورے کے اعتبار سے صورت احضاب سے یہ بتالک ہے سورہ نور کا آغاز ہو رہا ہے بغیر کسی تمہید کے لیکن یہ کہ اس صورت کی خصوصی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صورت انجلناہا و فرمناہا یہ ایک اہم صورت ہے یہ تنویر جو ہے یہ نکرہ تنکیر یہ تفخیم کے لیے ہوتی ہے کسی شہر کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے صورت انجلناہا و فرمناہا یہ ایک ایسی صورت ہے جس کو ہم نے نائم کیا ہے اور فرض ٹھہرایا ہے وَعَنْجَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيَّلَاتٍ اور اس میں ہم نے اپنی روشن آیتیں نازل کی ہیں لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تَعَكِ تُمْ نَصِيحَتْ اَخَسْ کرو رہنمائی حاصل کرو اَزْزَانِيَةُ وَزْزَانِي زِنَا کرنے والی خواہ عورت ہو خواہ بند فَيَلِنُوكُ لَوَاحِدِ مِنْهُمَا مِنْ اَتَجَلْدَا تو ان دونوں کو سو سو کے کوڑے لگاؤ وَلَا تَعْفِتْكُمْ بِهِمَا رَعْفَتٍ فِي دِلِ اللَّهِ اور اللہ کے اس دین کے معاملے میں یعنی یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا نظام ہے اس میں تم پر کوئی نرمی جو ہے وہ محصر نہ ہو جائے ان کے بارے میں تم کسی نرمی سے کام نہ لو اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے چاہے یہ آپ کو اپنے قریب ترین عزیز کے اوپر یہ حد نافذ کرنی پڑے حد نافذ کیجئے ان کن تم تیونین اب اللہ ولی عوب الاخر اگر تم واقعی تن ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور عوب الاخر پر وَلْيَشْحَدْ عَذَابَهُمَا قَائِفَتُمْ وَالْمُؤْمِنِينَ 
پھر یہ کوڑے میں کہیں آئسولیشن میں کہیں الرجی میں نہ لگائے جائے بلکہ لوگوں کے سامنے الگ اعلان اور چاہیے کہ دیکھے ان کا ان کی سزا کو اس حد کو جب جاری کیا جا رہا ہو تو مسلمانوں کا ایک گروہ دیکھے موجود ہو اس لیے کہ اسلام میں جو سزاؤں کا تصور ہے اس میں وہ ڈیکلنس جس کو آج بہت لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو سزا ملے لیکن سینکڑوں کو اس سے جو ہے ان کی ہوش ٹھکانے آ جائے اسی طریقے سے جرم کا جو ہے وہ استحصال ہو سکتا ہے جرم کا خاتمہ ہو سکتا ہے ورنہ باقی سارے فلسفے جو ہیں جو جرم کے خاتمے کے لیے بڑے متمدن اور بڑے مہذب اور تعلیم یافتہ ممالک میں استعمال کیے گئے ہیں وہ سب کو سب فیل ہو چکے ہیں ان میں سب سے ٹاپ پر جو ہے میں نے کہا ہے جرائم کا استحصال نہیں ہو سکا ایک سے ایک بڑھ کر ہی رس کرائم جو ہے ایک سے ایک زیادہ جو ہے انتہائی گھناؤلا جرم جو وہاں پر ہو رہا ہے لہذا وہ سارے تصورات غلط ہیں اگر کہیں دنیا میں کامیابی ہوئی ہے جرائم کے انسداد میں تو صرف اسلامی قابل سے ہوئی ہے جس کے نقشے اب بھی آپ کو نظر آ جائیں گے آپ کو سعودی عرب میں نظر آ جائے گا آپ کو اب طالبان کے افغانستان میں نظر آ جائے گا یہ نہیں نقشے نظر آ جائیں گے جہاں بھی حدود اللہ اور تعذیرات کا اجرا ہوگا وہاں سے جرائم کا خاتمہ ہو جائے گا اس میں ایک بات نوٹ کر لیجیے تو یہ جو سزا قرآن میں آئی ہے اگرچہ یہاں وضاحت نہیں ہے لیکن یہ ہے زیر شادی شدہ مرد یا عورت کی سزا شادی شدہ کی سزا جو ہے وہ رجم ہے جو قرآن میں نہیں ہے حدیث میں ہے اور حدیث نے تورات کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تسلسل قائم کیا ہے تورات میں حکم موجود ہے فیحا حکم اللہ اس میں اللہ کا حکم ہے اور تورات کو بہت سی چیزوں کو باقی رکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل مرتب کی سزا کا ذکر بھی قرآن میں نہیں ہے وہ بھی تورات سے ہے فقر الف سکر جال کم خیر لکر بار کم فتح باد کم یہ سورہ بکرا میں ہم پڑھ چکے ہیں تو مرتب کی سزا قتل اور دانی اور دانی ہے اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی سزا رج ہوئی یہ بھی قتل ہی کی ایک شکل ہے لیکن زیادہ جو ہے خوفناک صورت ہے کہ پتھر مار مار کر کسی کو ہلاک کیا جائے لیکن یہ حدیث سے ثابت ہے اور پھر خلفاء راشدین نے اس کا اجرا کیا ہے یہ ایک اجماع ہے امت کی چودہ سو سالہ تاریخ میں کسی بھی فرقے یا جماعت نے اس سے اختلاف نہیں کیا سوائے خوارج کے جن کے بارے میں مسلمانوں کا تقریباً اجماع ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے تھے باقی اہل تشیع اہل سنت اہل ظاہر وہ بھی ہیں اور خوارج کے لیے دو فرقے اپنی باقی ہیں ان کے اندر بھی یہ تین متفق آ رہے ہیں وہ بھی ذرا ان میں سے مائل تھے وہ باقی رہ گئے جو بہت سخت تھے وہ ختم ہو گئے تو یہ ماں امت ہے اس پر کہ شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا رجم ہے اور غیر شادی شدہ کے سوق پڑے اور زانی لازم کے اللہ زانی اتنا مشرکت ہے زانی مرد اگر بدکار ہے تو نہ نکاح کرے گی مگر کسی زانی عورت سے یا مشرکہ سے بس زانی اتنا لازم کیوں ہا اور زانی عورت سے نہیں نکاح کرتا کوئی اللہ زانی یا بدکار اور مشرق یا مشرق وہ ہے جو مزال کا رنگ وہ ملی یہ حرام کر دیے گئے ہیں اہل ایمان پر یہ آئے تشریحی نوعیت کی نہیں ہے تکمیلی نوعیت کی ہے اللہ تعالیٰ کا اپنا کچھ انتظام ہے یہ جوڑے جو ہے اللہ قائم کرتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ جیسے آگے بھی آئے گا ایک اور آئے کسی نوعیت کی ہے اسی صورت میں کہ الخبیصات اور یہ خبیصی نے وہ طیبات اور طیبی تو یہ چیزیں جو ہے یہ تکمیلی اعتبار سے اللہ کا انتظام ہے البتہ ان کی تشریح حیثیت نہیں ہے اس لیے کہ مشرق مرد سے یا مشرق عورت سے تو نکاح ہو نہیں سکتا اس حوالے سے یہ قانونی نہیں رعایت بلکہ تکمیلی اور ایک اس طرح سے ایک چیز کی شناخت میں ظاہر کرنے کا اس میں بھی اختیار کیا گیا ولہ جی نے یلم محسنات سن لمجات میں بیار بات شہدا فلی ہم سوالی نہ جل جاتا ہوں اور وہ لوگ جو یہ مسلمان ہے اور وہ یعنی شادی شدہ ہے یا خاندانی خواتین ہے ان پر عیب لگاتے ہیں تہمت لگاتے ہیں زنا کی اور پھر چار گواہ پیش نہیں کر سکتے تو ان کو اب گوڑے لگاؤ اسی کوڑے یعنی یہ سزا جو قرض کی ہے کہ کوئی شخص کسی پر زنا کا الزام لگائے اور پھر چار گواہ پیش نہ کر سکے کیونکہ چار گواہوں کا نصاب جو ہے وہ سورہ نصاب میں آ چکا تھا پہلے ہی اس لیے اس کو یہاں پر دوبارہ ذکر کر دیا ہے بلا تقبل الحم شہادت اللہ بدل اور اس کے بعد ان کی شہادت کسی معاملے میں کبھی قبول نہ کرو جس نے بھی کبھی قصر کا معاملہ کیا ہے اس کی پھر شہادت ساخت ہو جاتی ساخت الاعتبار مولا کہ فاسق الیقین وہ لوگ جو ہے وہ سرکش ہے اور نافرمان ہے 
اللہ نے جنہیں تعلیم بعد و ڈالے کا واسطہ ہو پھر بھی اس وائس کو جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں واقع تن بعد میں معلوم ہو کہ ان کی اب زندگی کا رنگ ڈھنگ بالکل بدل چکا ہے تو اللہ اللہ غفور الرحیم تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے بلکہ جنہیں یرمون ازواج ہیں اور وہ لوگ کہ جو الزام لگائیں اپنی بیویوں پر ولن یہ کوئی رحم شہداء اور ان کے پاس کوئی گواہ موجود نہ ہو اب یہ جو معاملہ ہے شہر و بیوی کا یہ خاص نوعیت کا ہے انہیں ساتھ رہنا ہے ان کے درمیان جو تعلق جس نوعیت کا ہونا چاہیے وہ مطلوب ہے باہمی اعتماد کا محبت کا اب اگر کسی ایک شخص نے دیکھ لیا ہے اپنی بیوی کو کسی بدکاری میں ملوث ہو ہوتے ہوئے تو چاہے اور گواہ وہ پیش نہیں کر سکتا لیکن اب اس کے ساتھ کیسے رہے گا وہ اور کس طریقے سے ان کے درمیان جو ہے وہ کوئی خاندانی جو ہے وہ بندھن جو ہے فیملی کا وہ صحیح چل سکے گا لہذا اس میں ایک رعایت کی گئی ہے وہ رعایت کیا ہے وہ لذیذ یمون ازواج ہوں ولند نہیں شہداء جو لوگ عیب لگائے الزام لگائے زنا کا اپنی بیویوں پر پھر ان کے پاس گواہ نہ ہو الا انفش ہوں سوائے ان کے اپنے انہوں نے خود دیکھا ہے فشہادت و احد ہند تو ان میں سے ایک ہی کی شہادت جو ہے وہ اربا و شہادات ان چار گواہیوں کے برابر ہو جائے گی اس شوہر کی گواہی چار کے برابر ہے لیکن کس طور سے بلدا ہے اللہ کی قسم کھا کر حلف اٹھا کر چار مرتبہ کہے ان نہیں لگ رہے ساگت ہوں کہ وہ سچا ہے جو الزام لگا رہا ہے اللہ کو بہاد اللہ جان کر حلف اٹھا کے وہ کہہ رہا ہے کہ میں سچا ہوں بل خان سکو اور پانچویں بات اسے یہ کہنی ہوگی اللہ لانت اللہ علیہ ہی کالا میں نے کاظمین اللہ کی لانت ہے مجھ پر اگر میں جھوٹا ہوں اس طور سے بیا کہ فورٹیفائی کر دیا اس پوزیشن کو کہ اس کو آدمی جو ہے اتنا نہ سمجھے کہ جب چاہے الزام لگا دے اور چار قسمیں کھا لے کہ یہ بھی ساتھ کرنا پڑے گا تو مجھ پر اللہ کی لانت لو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں وہ یگنا والا نظام اب اگر عورت کا معاملہ آ گیا کیا کیا اس کی بنا پر اس کو سزا دی دی جائے گی کیا اس کو رجم کر دیا جائے گا شادی شدہ اور رجم نہیں کیا بلڈ پنشمنٹ ہے لیکن اس سے بھی عذاب دور ہو جائے گا ٹل جائے گا ان تشہد اور ماں شہادات ان بلاف کے وہ بھی چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دے ان نہوں لبن القاظمین کی میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے جھوٹا ہے بل خان سکا اور پانچویں بار وہ یہ کہے اللہ غضب اللہ علیہ اللہ کا غضب ہو مجھ پر ان کا نہ میرے صادقی اگر یہ سچا ہو تو اس کو لیان کہتے ہیں ایک دوسرے پر لانت کرنا کہ اگر یہ یہ جھوٹا ہے تو اس پر لانت اور اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر لانت بولا اللہ فضل اللہ علیہ تو رحمت ہو اور اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تم پر اس کی رحمت و ان اللہ کا جواب و رحیم تو یہاں محیوف ہے اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تمہیں یہ ہدایات نہ ملتے اور تم ان معاملات کے اندر غلط راستوں پر پردنیوں پر نکل جاتے ہیں وان اللہ تواب الرحیم اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے ان میں لگی میں جاؤں بے عشق و عشبت ان کو اب یہاں وہ واقعہ بیان ہو رہا ہے واقعہ عشق اس سن چھے میں غزمہ بن المشترق ہوا ہے جس میں حضور تشریف لے گئے تھے اور یہ نیسے تو چھوٹا سا کروا ہے لیکن یہ کہ اس کے دوران یہ سفر جو ہے کوئی واقعات بہت اہم ہوئے ہیں کچھ واقعات انہوں نے سورہ منافقین میں تفصیلی کس کر آئے گا سورہ توبہ میں اس کا ذکر آ چکا ہے ایک واقعہ یہ ہوا واپسی کا سفر تھا رات کے اندرہ پڑاؤ تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حوضل میں تھی اور آپ کا جسم بہت ہلکا پھلکا سا تھا آپ کا رائے حاجت کے لیے درہ میری دور کافلے سے وہاں کہیں آپ کا ہار گر گیا واپس آئی آپ دیکھا ہار نہیں ہے تو آپ بہت ہی پہنچی ہار کی تلاش میں اتنی دیر میں پوچھ کا وقت ہو گیا اور وہ جو بھی آتے تھے ساربان انہوں نے وہ آپ کا جاوہ جو ہے وہ اٹھایا اور موٹ پر رکھ دیا انہوں نے اندازہ جو ہوا تو انہوں نے حضرت عائشہ سے دیکھا اس میں نہیں ہے کافلہ چل پڑا اب جو واپس وہ آئی ہے دیکھا وہ تو کافلہ تو روانہ ہو چکا اب انہوں نے یہ سوچا آپ صحیح سوچا کہ اب میں یہاں سے نہ ہی لوں اس لیے کہ مجھے تلاش کرنے پھر اسی طرح یہ ہی آئے گا نا اگر میں چل پڑی ہوں کسی غلط اس پر مل جاؤں تو پتہ بکے ہم مل جاؤں اور پھر یہ کہ مجھے تلاش کرنا بھی مل جاؤں ہو جائے تو وہ وہی پر بیٹھ گئی اور رات کا وقت تھا نیند آگئی نیند میں پھر یہ کہ چہرہ بھی کھل گیا تو ایک صاحب صحابہ میں سے صفوان ابن معاقتل رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بیٹی تھی کہ وہ پھر لشکر کے کافی پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آتے تھے کہ کوئی گرا پڑا سامان کسی کا رہ گیا ہو کوئی مریض ہو اور سفر نہ کر پایا ہو اور وہ کوئی راستے میں بیٹھا ہوا ہو تو یہ کہ جو انہوں نے دور سے دیکھا تو بشنی سے پڑی ہے آکے قریب دیکھا حضرت عائشہ کو پہچان لیا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس نے مجھے دیکھا تھا آیت حجاب کے نازل ہونے سے پہلے آیت حجاب سورہ احزاب میں نازل ہوئی ہے وہ سن پانچ حجبی میں نازل ہوئی ہے تو حجاب کا حکم آ چکا تھا اس کے بعد حجاب تھا لیکن جب ظاہبہ کے اس سے پہلے تو حجاب نہیں تھا 
انہوں نے میرے دیکھا تھا میں پہچان لیا تھا تو عائشہ ہے حضور کی زوجہ مطلبہ انہوں نے اندہ اللہ ہے وہ اندہ جائے راج ان پڑھا اس سے ان کی آنکھ کھل گئی انہوں نے اپنا کپڑا جو ہے ڈھانپ لیا اپنے آپ کو پھر انہوں نے روٹ اٹھا دیا ان پر یہ بیٹھ گئے وہ لے کے قافلے میں آ گئے عبداللہ ابن عبئی نے کاٹ لیا اور اس کو یہ موقع مل گیا کہ بہت بہت اسکینڈل اس کو بنا دیا اس نے کہا خدا کی قسم یہ تمہاری نبی کی بیوی بچ کر نہیں آئی مطلب یہ کہ اب یہ بھی جو تنہائی میسر آئی ہے اور یہ سفان جماعتر نے کیا کیا ہوگا اس کے ساتھ انہوں نے اللہ اندار میں راج ہوں میں صرف بات کو بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ طوفان ہے عفق اور کچھ انسانی معاشرے کی کمزوری ہے کتنا ہی اچھا ہو معاشرہ اس میں اس قسم کی بات بڑی تیزی سے پھیل جاتی ہے یہ کمی ہے پھر انسان کی فطرت کو بھی نکالا چاہتا انسان کی خلقت کی اس کی سمجھ کی کمزوریوں میں سے تو یہ آپ کی طرح یہ بات پھیل گئی بہت بڑا اسکینڈل بن گیا اس کی طرف اشارہ ہے بعد میں پھر یہ کہ قرآن مجید میں جب اس کی وضاحت آ گئی تو پھر یہ کہ وہ معاملہ ختم ہوا ان میں مجید میں جاؤ بھی اس کی یہ لوگ جنہوں نے یہ طوفان اٹھایا تھا اس وقت بالکل تو انہیں میں سے ایک گروہ ہے لاتا سب شر اور مکم اس کو تم اپنے لیے شر نہ سمجھو بل ہوا خیر الکم اس میں بھی خیر ہے تو وہ معلوم ہو گیا کہاں کہاں کمزوری ہے مسلمانوں کے اندر کس کس پہلو سے ہمیں ابھی مزید تربیت کی ضرورت ہے پھر یہ کہ کچھ احکام اس کے حوالے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کھول دیے یہ کل نئی منوب مکتصب نہیں اس میں جس جس میں اس میں سے جتنا بھی گلا کمایا ہے اس کا تو اس کا حصہ ہم مل جائے گا بلکہ جی تولا کیوں نہ ہو وہ شخص جس جس کا سب سے بڑا حصہ لیا ہے وہ عبداللہ ابن ابئی نہیں وہ عذاب العظیم اس کے لیے تو بہت بہت بڑا عذاب ہے لولا اس سب نے تم بھی ضمن مو بنو اول مو بلا تو بھی الفسیم خیر رہا کیوں ایسا ہوا کہ جو تم نے یہ سنا تھا تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتی یعنی یہ کہ حضرت عائشہ بھی میری میں سے ہے اور نبی کی بیوی ہے تو گویا کہ اگر ان کے بارے میں کوئی گمان برا کیا تو یہ اپنے بارے میں کیا ان کا علیحدہ تو نہیں بھوت تو دوسری تو نہیں وقال والا اس کو مبی انہیں فوراً کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو فری بہتان ہو لولا جاؤ علیہ بیار بات و شہدا اور جن لوگوں نے یہ بات کری وہ چار گواہ کیوں نہیں لائے فیض لم جاتے بھی شہدا ہے کہ جب وہ چار گواہ نہیں لا سکے وہ لائے کا عید اللہ ہو گئی کاظم تو اللہ کے نزدیک اللہ کے اس قانون کے نزدیک تو وہی جھوٹے ہیں وہ لولا فضی اللہ علیہ تو رحمت ہو اگر اللہ کی ایک کفن اور اس کی رحمت تمہارے شامل رحال نہ ہوتی پھر دنیا و لاخرا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نمس نمسکن فی نہ افس کن فی عذاب العظیم تو یہ جس معاملے میں تم ملوث ہوئے ہو اس میں تم پر بڑا عذاب آتا اس طرح کون نہیں بھی ایسا نہ تم جب تم مجھے اپنی زمانوں پر لا رہے تھے اس بات کا چرچا کر رہے تھے اس نے اس نے اس نے کہا اس نے اس سے کہا وہ تقریب اور بے افواہ تم والے سے نہیں لیکن نہیں کہ وہ تم اپنے منہ سے کہہ رہے تھے جس جس بات کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا کوئی دلیل نہیں تھی کوئی گواہی نہیں تھی بتا سب وہ نہیں ہوئی ہے تو اسے ہلکی بات سمجھ رہے تھے معمولی بات سمجھ رہے تھے وہ ہوا عید اللہ عظیم جب کہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی وہ لولا اس سمے تو نہیں ہوتے تم اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے سنا تھا تم کہتے ماں یقین اللہ اللہ تکلم اب ہاضا ہمارے لیے روا نہیں ہے کہ اس بارے میں اپنی زبان کھولے اور کوئی بات کرے سبحان کہا تھا بہتان العظیم ہے اللہ کی پاک ہے اور یہ یقین ایک بہت بڑا بہتان ہے نیائے کو تم اللہ ہوں تا ہوں یہ مجھ نے ہی آبادہ اللہ کو نے نصیب کا کہا ہے آئندہ کبھی ایسی حرکت دوبارہ نہ کرنا ان کو تم مومن ہو اگر تم مومن ہو وہی مجھے اللہ ہوں تم اللہ آیات اور اللہ اپنی آیات تمہارے یہ واضح کر رہا ہے واللہ علیم الحکیم اللہ علیم الحکیم ہے ان میں لگی نے اسے بول اور تشریح الفان سے تو فیل نظیر آمن لہم عذاب العلیم بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ بے حیائی کے کاموں کا چرچا ہو جائے مسلمانوں میں اہل ایمان میں یہ بھی اصل میں شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے بے حیائی کی باتوں کا اگر چرچا ہو جائے تو اس سے بھی یہ ہے کہ جو ایک بند سا ہوتا ہے حیات کا وہ پھر عام طور پر عام لوگوں میں بھی کھل جاتا ہے اب آج کل جو بھی اخبارات جو خدمت سے انجام دے رہے ہیں کسی مدمہ نے کسی انتہائی پرورٹڈ آدمی نے جس کی مزاج کی جس کی شخصیت سائیکالوجی جو ہے بالکل نارمل ہو گئی فرض کی جو سبھی بیٹی کے ساتھ کوئی غلط حرکت کی اب وہ آپ نے اخبارات کے اندر شائع کر دیا اور چرچا ہو گیا اب اس کا مطلب کیا ہوا ایک پیغام بھی یہ ابن معاشروں کو بھی یہ بھی کرنے کا راستہ ہے یہ بھی طریقہ ہے آخر کیا ہے کسی نے تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے تو یہ ہے اشاعت کسی پوش بات کی اشاعت جو ہے اس طریقے سے معاشرے میں ہو جانا اس سے بھی پھر اس کا وہ جو ایک لیول ہوتا ہے تھرش ہولڈ وہ تھرش ہولڈ جو ہے کم ہو جاتا ہے 
لیکن عذاب العظیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے صرف دنیا و لاخرا دنیا میں بھی راخرت نہیں اللہ یالم و انت اللہ تعالیٰ میں اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ولا لاخر اللہ یا بہت رحمت ہو اور اگر اللہ کی رحمت اور فضل تمہارے شان و لحاظ نہ ہوتا تو یہ تو ایسا طوفان اٹھا تھا کہ جس کے نتائج بہت بھی رس ہو سکتے تھے یہ بیت محبوب ہے یار اللہ رعوف رحیم اللہ تعالیٰ رعوف اور رحیم ہے شیطان ہے نہیں ایمان شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو ممن یا کرے خدوات شیطان فیض نہیں آو بالفاشا جو کوئی بھی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا تو وہ تو بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور بلکل کا حکم دیتا ہے ولاؤ فضل اللہ علیہ و رحمۃ الماض قابل کو میرا حاضر ابد اور اگر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل تمہارے شامل حال نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی ایک بھی پاک نہ ہو سکتا کبھی بھی ولا تم اللہ یہ رکھی بھائی شاہ لیکن اللہ چاہتا ہے جس کو تو اس کو پاک پاک کر دیتا ہے اس کے اندر جو تسکیہ جس اس کا اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے بلاؤ سمی العلیم اللہ سمی العلیم ہے بلا یاد فضل بالکل مساط و یوٹیوب کو باب المساطین اول بہادی نفی سمی اللہ اب یہ واقعہ یہ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں حضرت عائشہ اور ان کے بھانجے تھے مستا وہ غریب تھے نادار تھے حضرت ابو بکر ان کی مدد کیا کرتے تھے ان کو کچھ پیسہ وغیرہ دیتے تھے لیکن وہ مستا بھی شریف ہو گیا اسی سکنے کے اندر حضرت ابو بکر کو غصہ آیا کہ میں اس کے ساتھ یہ نیکی کرتا ہوں اور یہ جو ہے میری بیٹی کے معاملے میں نبی کی بیوی ہے پھر میری بیٹی بھی ہے اور اس میں اس نے یہ حرکت کی ہے تو کہا اب میں اس کی بات آئندہ بدل نہیں کروں گا اس پر اللہ کی طرف سے حضور حضرت ابو بکر کو ٹوکا جا رہا ہے آپ کو شاعر نشان یہ بات نہیں ہے اس سے جو غلطی ہوئی ہے غلطی اس نے کی ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن جو ان میں سے فضل والے ہیں جن کو ہم نے مختلف اعتبارات سے فضیلت دی ہے چاہے دولت میں بھی دی ہے تخوا میں دی ہے اور کشائش ہے وسا مالی طور پر انہیں مشر دی ہے ان کو یہ نہیں چاہیے کہ قسم کھا بیٹھے یو کی انہوں کو بات کرو اپنے قرابت داروں سے کوئی تعلق جو ہے ان کے ساتھ لیکن لیکن کا کوئی معاملہ نہیں کریں گے اور مساکین اور مہاجرین اور نہ مشکلوں سے اور نہ مہاجروں سے فیس ابھی دل اللہ اللہ کی راہ میں ولی آف ہوں ولی اسفاؤ نے چاہیے کہ معاف کریں اور درگی جل کریں اللہ کے حبول اور یقر اللہ لکو کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کے لیے معاف کریں اس آیت کو سنتے ہی حضرت ابو بکر پکار اٹھے تھے بنا یا رب بنا انڈا نہیں پر وہ نگار ضرور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مفرت فرما لہذا تو نے اگر ہمیں حکم دیا ہے تو میں اپنی اس بات کو واپس لیتا ہوں بلاح غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم ان میں لگی نے ضرور المحصلات الغافلات المعاملات یقین وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں ان مسلمان خواتین پر جو بے خبر ہے اور جو کہ محصلات ہے کہ جو پاک دامن ہے وہ ان کو پھر دنیا والا آخرا ان کو لانت کر دی گئی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلا ہوا عذاب العظیم ان کے لیے بڑا عذاب ہے یوم تشد والہ بال سے رت ہوں وعدی ہوں جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کی اپنی زبانیں اور ان کے ہاتھ وہ آپ دلوں ہوں گے ان کے پاؤں بیما تعلی عاملین ان چیزوں کے دلوں میں جو وہ کرتے رہے تھے یوم عیدی وفی ہوں اللہ دی رہ الحق اس دن اللہ تعالیٰ انہیں ان کا پورا پورا عجر و ثواب پہنچا دے گا عجر اور ثواب میری سزا کی شکل میں وہ عالم اللہ و الحق کو بھی میں وہ جان لے لیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور حق فیصلہ کرنے والا ہے الخبیصہ کے لیے خبیصین اور خبیصون اور خبیصات یہ تھے وہ آئے تھا جن سے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تشریح نوعیت کی نہیں ہے یہ تکمیل نوعیت کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت میں ایسا ضرور ہوتا ہے وہ جوڑ ایسے ہی باندھتا ہے جن میں نیک مردوں کو نیک بیویاں دیتا ہے کوئی کشتشنا کوئی غلط بات جو ہے کسی طرح کی ہو جائے پھر یہ کہ اس کے اندر بھی صحت کا امکان ہوگا بہتری ہو جائے گی انجام کار کے اعتبار سے یقین خبیصات خبیص عورتیں خبیص مردوں کے لیے ہے خبیص مرد خبیص عورتوں کے لیے ہے وہ طیبات اور طیبین اور جو پاک باز عورتیں ہیں وہ پاک باز مردوں کے لیے ہے پاک باز مرد جو ہے وہ پاک باز عورتوں کے لیے رائے کے لیے برعود اور ماں یقین اور یہ لوگ بڑی ہیں ان چیزوں سے بھی وہ کہہ رہے ہیں جس طرح کی ایپ جنیاں کر رہے ہیں الزام لگا رہے ہیں نہ ہی مقصرت ان اور اس کو قریب ان کے لیے مقصرت ہے اور بہت باعزت روزی ہے یا یہ نام الفرو بلی تم غیر بلی تو دن حقہ پستان سو اب یہ ہے معاشرتی آداب اہل ایمان بد داخل ہو کسی گھروں کے اندر اپنے گھروں کے علاوہ اپنے گھروں کے سوا کسی اور گھر میں جب تک کہ عزم حاصل نہ کر لو اپنی پہچان کراؤ شراخت کراؤ عزم میں نہ تب داخل ہو بولا وہ تو صحیح ہوا راہ لہا اور جب داخل ہو تو اب اس گھر والوں کے اوپر سلام سلام سلامتی بھیجو سلام کرو ظالم کن خیر الکن لال لکن کا جب کروں نہیں تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو فلم تجربی فلاں احدم فلاں تب خلوحا 
اور اگر تم اس میں کوئی نہ پاؤ گھر میں کوئی ہے ہی نہیں اس وقت تو مت داخل ہو اس میں حتیٰ یہ جگہ نہ پوچھا تک کہ آپ کو اجازت نہ ملے گھر میں کوئی نہیں ہے تو میری کوئی گھر والا ہے اس سے اگر اجازت لے لی ہے تو پھر گھر میں داخل ہو سکتے ہیں وہی تین اللہ تمہیں جو ہوں فرمے ہو اور اگر تم سے کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ یعنی آپ اگر کوئی اپائنٹمنٹ لے کر آئے ہو تو آپ کا حق ہے کہ آپ کو ریسیو کیا جائے اور آپ سے ملاقات کی جائے اگر آپ ایسے ہی آ جائیں گے اٹھا کر تو اب یہ آپ کا حق نہیں ہے اگر تو وہ جو بھی ہے آپ کو ریسیو کر سکتا ہے آپ کو وقت دے سکتا ہے تو فبرہ ورنہ اگر وہ کہہ دے کہ نہیں صاحب ایسا نہیں مل سکتا آپ جائیے واپس تو چلے جائیں اس کے اندر قتل کو اپنی حد تک محسوس نہ کریں آخر پرائیویسی ہوتی ہے ہر شخص کی اپنے معمولات ہوتے ہیں آپ کو ایک دوسرے کی پرائیویسی اور ایک دوسرے کے معمولات کا جو ہے کوئی ریسپیکٹ کرنی چاہیے تو فرمایا وہ یہ کہ تیرا لکن جو فرض ہو وہ آج کا لکن نہیں تمہارے لیے زیادہ ستھری بات ہے اللہ بما کا عملون علی اور جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے واقف نئی سال تم براہ الکل خلی ہوئی تم غیر مشکور تم اس میں کوئی حری نہیں ہے کہ تم جو غیر مشکور یعنی جو گھروں کے رہائشی گھر نہیں ہے ان میں داخل ہو جاؤ آخر تمہارے جو ہے کوئی آفیسز ہیں یا کوئی جو کہوں کہتے ہیں مال گدام گدام وغیرہ ہیں سٹورز ہیں تو ٹھیک جاؤ پھر آپ بتاؤ لکھوں کا تمہارا سامان ہے ولا یاد ہے وہ بات بول رہا ہے وہ بات تم نے ذات جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو چھپاتے ہو ان میں میں نے یہ یقین بھی نہیں درسا رہی ہیں اب یہ ہے اصل میں گھر کے اندر کا پردہ گھر کے باہر عورت مسلمان عورت کو جو شکل اختیار کر رہی ہے وہ سورہ احزاب میں آئی ہے وہ پہلا قدم تھا کہ جو اس معاشرت کی اصلاح کے ذمہ میں آئے وہ سر پانچ میں اتنا ناظر ہوئی ہے سورہ اس وجہ سے انہیں گھر کے اندر کیا رویہ ہونا چاہیے مسلمان گھر آنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں چاہے بہن بھائی ہے جوان بہن ہے جوان بھائی ہے لیکن جوان بھائی بھی لڑکا ہے مرد ہے جوان بہن بھی بہن ہونے کے ساتھ ساتھ لڑکی بھی ہے گھر کے اندر بھی بے باقی درست نہیں ہے بلکہ یہ کہ یہ گھر کے اندر کا حکم دیا جا رہا ہے یہ باہر کا نہیں ہے کہ نگاہیں نیچے رکھو نگاہیں نیچے سڑک پر رکھو گے تو مارے جاؤ گے وہ ٹرک جو ہے وہ پتل دے گا تمہیں وہاں پہ دیکھنا ہے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو گھر کے اندر کی بات ہے ان میں مومنی نے یہ غم بھی جب سارے پہلے ایمان سے کہہ دیجئے جب یہ اپنے نگاہوں کو پس رکھا کریں وہ یہ حفظی فرم جو ہوں اور اپنی شنگاہوں کی حفاظت کریں زار کاز کا لکن یہ ان کے لیے بہتر ہے ان اللہ خبیر میں مایس نہ ہوں اللہ باخبر ہے اسے بھی یہ کر رہے ہیں وہ کل دن مومنی آتے ہیں اگر دن اب سارے ہوں اور مومن خواتین سے بھی کہہ دیجئے وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں وہ یہ حفظ نہ فرم جو ہوں اور اپنی شنگاہوں کی حفاظت کریں وہ لا یبدین عزیدت ہوں اللہ ما ظہر آمنہ اور نہ ظاہر کریں اپنی زیمت کو سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہے اب ایک عورت کا قد ہے موضوع قد ہے آپ نے کس قدر کو تو نہیں چھپ سکتا من انداز قدر کا امیر شناسم محرمیوں کے خواہی جامع بھی پوش من انداز قدر کا امیر شناسم تم جس چاہو اور ان کا لباس پہن لو میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا اب یہ چیزیں تو یہ ہیں کہ جن کو چھپانے کا کوئی امکان نہیں لیکن وہ چیزیں چھپانے کی ہیں زیمت کی بس عورت کا جو ہے وہ سینے کا معاملہ ہے اس کے لیے خاص حکم دیا جا رہا ہے کہ گھر میں ہونے کے باوجود نہ صرف یہ کہ کرتا ہو بلکہ کرتے کے اوپر ایک اوہمی کا بندوبست کرو کہ جس کا بکل جو ہے وہ سینے کے اوپر غریبان کے اوپر مارے رکھو باہر نکلتے ہوئے بڑی چادر کا ذکر ہے وہ تو آئے گا سورہ احساب میں گھروں میں جو اوہمی آئی جاتی ہے ان کا ذکر یہاں آ رہا ہے لائن دین عزیز و تحرم اللہ مازہر امین ہاو اللہ ذریب نے ابو خم و رحم علا جو یہ خمار کے علاقہ تھی وہ اور بھی جو گھر کے اندر عورت ہوتی ہے تو چاہیے کہ وہ اس کا ایک بکر مالیا کرے اپنے غریبانوں کے اوپر یعنی سیدھے کے اوپر کرتے کے علاوہ کمیز کے علاوہ یہ ایک ایڈیشنل کورنگ جو ہے وہ اس اور بھی کیا جائے گی ولائن دین عزیز و تحرم اللہ لباؤنت ہلنا اپنی جو اپنا حسن ہے عزیمت ہے اس کا اظہار نہ کرے سوائے اپنے شہروں پر اب یہ بلکی کرنے کی بات ہے شوہر اور آبائی نہ یا اپنے باپوں پر اور آبائی بہولت علم نہ یا اپنے شوہر کے باپوں پر وہ ابنائے ہم نہ اپنے بیٹے پر اور ابنائے بہولت علم نہ اور اپنے شوہر کے بیٹے پر یعنی سوٹی نہیں بیٹے کسی اور بیوی سے بیٹے ہیں لیکن شوہر کے بیٹے ہیں اور اخوان ہم نہ یا اپنے بھائیوں پر اور بنی اخوان ہم نہ یا اپنے بھتیجوں پر اور بنی اخوات ہم نہ یا اپنے بھانجوں پر اور نسائے ہم نہ یا اپنی عورتوں پر نسائے ہم نہ جان پہچان کی عورت ہیں اس کا واقعہ بڑا مشہور ہے سلسلہ احمد خان مرحوم کا یہ گورنر جو لکھیل گورنر تھا یوپی کا اس نے چاہا اس نے کہا پیغام دیا سلسلہ احمد خان کو کہ میں ہی جو بیگم ہے وہ میم صاحبہ وہ ملنا چاہتی ہے آپ کے گھر والیوں سے تو کہا نہیں صاحب ہماری عورتوں کا
اس جدید دور میں جو سب سے زیادہ روشن خیال انسان سمجھا گیا ہے ابتدا جس نے کی ہے وہ تو سر سید احمد خان ہے لیکن پردے کے بارے میں سب تھے گورنر کو اور اس وقت کا دور آپ اندازہ کیجیے یہ انیسویں صدی کے اواخر کا معاملہ ہے جبکہ دبدبہ تھا انگریز کا اور وہ یہ گورنر شور اور بائی پین یہ یہ جو ہے وہ کہہ رہے تھے اس وقت انہوں نے جواب دیا تو نشائے ہند عام عورتیں تھے عام عورتیں تو بنی اس طرح کی اباش عورتیں ہوں اور وہ آئیں اور وہ آ کر گھروں میں چاہ کر سکینڈل کھڑے کر دیں ان سے بھی ایک حجاب کی شکل ہے اور مان الگ تیمان ہند یا جو ان کی کلیزیں ہوں کچھ لوگوں نے یہاں غلام کو بھی شامل کیا ہے لیکن جو اکثر اجماع ہے وہ یہ غلام نہیں غلام سے اسی طرح حجاب کیا جائے گا بلکہ یہ صرف کلیزیں ہیں ابھی تابعین غیرہ ان ایک بات ہے بن الجاد یا کچھ بد جیسے ہوتے ہیں بہت بوہے ہیں یا کوئی اندھا ہے یا کسی اور ایک بات سے معذور ہے وہ گھر میں ایسے پڑا ہوا ہے ایک سپورٹ اس کو دینے کے لیے اسے کسی چیز سے غرص نہیں ہے ابھی کتنی لذیذ لگ 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 اور بھئی چاہیے کہ وہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے پاؤں مار کر نہ چلے لیجو علماء مالی سیدھ اپنی زیبت یہ ہمنا تاکہ لوگوں کے ان میں آ جائے جو انہوں نے اپنی زیبت چھپائی ہوئے پاؤں میں زیبت کو پہنا ہوا ہے پاؤں مار کر چل رہی ہے اگر تو خام کا اس کی دھنکار سے جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ان کی طرح جو ادھر بناتف ہوگی وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَ یعنی اگر آپ اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں اس قرآن کے پڑھنے کا اور سننے کا اگر آج ہی رات فیصلہ نہیں کرتے کہ نہیں اب ہم کسی کے مطابق عمل کریں گے یہ اتنی فیرس تر جانے کیوں بھی ہے سوچنے کی بات ہے اللہ کا کلام ہے یہ پوری فیرس نہیں ہے ان کے سوا جو ہے عورت کا کھلے چہرے کے ساتھ کسی کے سامنے آنا جائز نہیں ہے یہ ہے محرم جن کو کہا جاتا محرم یہ وہ ان سے جن بشتوں میں شادی ہو ہی نہیں سکتی کسی صورت میں ان کو جن دیا گیا ہے کہ ان کے معافصات معاملہ اور ہے باقی جو ہے وہ عورت جو ہے وہ حجاب کے ساتھ آئے گی وَأَنْتُوا الْعَيَامَ مِنْكُمْ اور تمہارے ہاں جو بیوائیں ہوں یا بغیر شہر والیاں ہوں ان کے نکاح کر دیا کرو وَسَالِهِنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَعِبَائِكُمْ اور تمہارے غلامیں اور قریجوں میں سے بھی جو نیت ہو بھلے سیر اچھی سیرت والے ان کے بھی نکاح کر دیا کرو اِلْتُونِ فُقَرَا يُرْمِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ اگر وہ تندست ہو گئے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو وہ کشار بھی دے دے گا وَاللَّهُ وَاسِمْ عَلِيمْ اللہ بہت مصر بالا ہے عیم بالا ہے وَالْيَسْتَعْفِذِ الَّذِينَ لَا يَجَدُونَ نِكَاحًا اور جن لوگوں کو نکاح کی مقدرت نہ ہو بہر ادا نہیں کر سکتے جو بھی عورتیں ہیں جو آزاد عورتیں مسلمان ہیں نکاح تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آنکھیں تھا میں رکھیں اور اپنے جو جذبات ہیں خواہشات ہیں ان کو قابل میں رکھیں حتیٰ یغنی اللہم اللہ من فضل بہی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غریب بنا دے والمجین جب تغور الكتاب مما ملکت امانتن فقاتلو ہم دلیم کے زیر خیرہ اور جو تمہارے غلاموں میں سے مقاتبت کرنا چاہے مقاتبت نہیں ہوتا تھا کہ ایک رقم کہہ کر نہیں جی جس وقت وہ جو غلام ہے وہ اپنی کچھ محرد کر کے کما کر وہ رقم پوری کر دے گا وہ آزاد ہو جائے گا تو فرما فقاتے بھی ہوں تو ان کی مقاتبت کوئی نہیں رکھ رہو یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے غلاموں کی آزادی کا راستہ اگر تم دیکھتے ہو ان میں خیر وَآتَاهُمْ بِمَالِ اللَّهِ مَجِي آتَاكُمْ اور اس مقاتبت کی رقم ادا کرنے میں بھی اس کی مدد کرو دو اسے وہ مال جو اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے وَلَا تُقْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ وَلِمْ بِغَائِ يَنَلَبْنَا تَحَسْرًا اور اپنی قبیدوں کو جو اسمت فروشی پر مجبور نہ کرو اگر وہ چاہتی ہے حفاظت کے اندر رہنا یہ پرانا نوال تھا عرب کا جس کو پھر یہاں روکا جا رہا ہے کہ قریبے ہیں وہ دونیا ہے اب ان کو ان کے ذریعے سے کمائی کر رہے ہیں ان کو گویا کہ پیش آور بنا دیا اور اس پیش سے کرا رہے ہیں اس سے کمائی کر رہے ہیں اس کو روک دیا گیا وَمَنْ يُقْرِهُمْنَا فَإِنَّ اللَّهَ بِبَعْدِ اِقْرَاهِهِمْنَا غَفِرُ وَحِيمْ اور جو ان پر جب کر کے یہ کام کرائے گا تو اس کے بعد کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی تو وہ تو بری ہو جائیں گے اللہ کے ہاں سارا گناہ جو ہے وہ اس پر آئے گا بھی یہ کام کروا رہا ہے وَلَقَدْ عَنْزَلَّا إِلَيْكُمْ آیَاتِ مَئِمُ مَيِّدَاتِ اور ہم نے تم پر یہ روشن آیات ناظر کرتے ہیں وَمَسَلَمْ مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلَكُمْ اور تمہیں وہ راستے اور حالات بتا دی ہیں جو ان لوگوں کے تھے جو تم سے پہلے تھے وَمَعُوزَتِ مِنْبُتَّقِينَ اور بُتَّقِينَ لوگوں کے لئے یہ نصیحت ہے جو ہم نے پہنچا دی ہے یہ چار رکو ہوگا اس 
اس میں تین تمثیلات آ رہی ہیں ایک خالص ایمان کہ اس کے اجزائے ترکیبی دو ہیں ایک نور فطرت ان کن کو اللہ بھائی لکن مل ربی وہ آپ کو یاد ہے ایک وہ بھائی رہا ہے خالص فطرت جو اندر ہے انسان کے اور دوسرا نور وہی نور فطرت نور وہی مل کر نور ایمان بن جاتے ہیں اور یہ اس کی تمثیل دی گئی ہے ایک دوسری تمثیل ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان تو نہیں رکھتے لیکن پھر بھی کوئی نیکی کے کام کرتے ہیں تو ایک کیوں کھانا بنا دیا تو اور کسی کے لیے کوئی کسی کی امداد کر دی کھانے کھلا دیے غریبوں کو حالانکہ ایمان نہیں ہے ان کے لیے ان کی حقیقت کیا ہے اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر ایمان بھی نہیں اور یہ ملبے کی ظاہری نیکی بھی نہیں گویا کہ اندھیارے ہی اندھیارے ہیں جو میں گویا کہ وہاں پر جو ہے فضو الماط الباب وہاں خوف عباس کی کیفیت ہے یہ تین تمثیلیں تین قسم کے انسان یہ کہیں نہ کہیں جو ہے آدمی ہر شخص ان کا تجری میں سے کسی ایک میں فال کرے گا اللہ نور سمارات اللہ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا مسئلہ وہ رہی اس کے نور کی مثال یہ ہے کہ مشکات جیسے تاپ ہو سیہا مصباح اور اس کے اندر ایک چراغ روشن ہو اور یہ نوٹ کی جگہ کی جو ہمارا ڈھانچہ ہے یہ یہ چیسٹ کا اور اس میں جو ربز ہے یہ ان کی اگر شکل کبھی دیکھیں گے آپ کبھی اسکیلٹن دیکھا ہو تو بالکل ایک تاک کے بارے میں بنتا ہے جیسے گھروں کے اندر دیواروں میں تاک ہوا کرتے تھے اور اس میں ایک دل ہے اور دل میں وہ ایمان ہوتا ہے المصباح سے بھی داجا اور یہ جو چراغ ہے یہ ایک شیشے میں ہے چیمی ہے اس کے جو بورڈ ہے اور بھی داجا جو کام رہا کو کبن دل ہوئی ہے اور وہ شیشہ ایسے چمک رہا ہے جیسے کہ چمکتا ہوا ستارہ ہو یو قدم شجرت مبارک تم اور اس چراغ میں اس درخت کے مبارک مبارک درخت کا تیل جل رہا ہے زیتون تم زیتون کا درخت لا شرقی تو بلا غربی ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے اگر درخت جھنڈ کی شکل میں ہو تو فرض کیجیے ایک درخت جو ہے وہ کہیں درمیان میں ہے تب بھی اس کو تو جھوٹ جو ہے صرف شام کو دوپہر میں ملے گی جب کہ سورج اوپر سے گزر رہا ہوگا بائی طرف بھی درخت ہے بائی طرف بھی درخت ہے اگر وہ داہنی طرف ہے تو صبح کی دھوپ مل جائے گی شام کو نہیں ملے گی بائی طرف ہے تو شام کی دھوپ ملے گی اور صبح کی نہیں ملے گی لیکن یہ تو ایک نہ شرطوں ہے نہ گرمی ہے وہ کھڑا ہوا ہے چٹریل میدان کے اندر پورے دن دھوپ کی تماغت جو ہے وہ اس سے فیضیاب ہو رہا ہے اس کا جو تیل ہوتا ہے وہ اتنا صاف شفاف ہوتا ہے جیسے اب یہاں پر کیونکہ پیٹرول اس زمانے میں نہیں تھا مثال اگر ہوتی تھی پیٹرول کی دی جاتی تو جیسے پیٹرول جو ہے وہ بھڑکنے کو بےتاب ہوتا ہے ذرا بیا سلائی ابھی آپ قریب لائی نہیں ہے وہاں پہ تھا حالانکہ آپ اگر فرض کیجیے کڑوے تیل کو جلاتے ہیں کسی دیوے میں تو اس کے جتن کرنے پڑتے ہیں اس میں کوئی بکری ڈالی ہے پھر یہ ڈال تیل بجاتے خود جو ہے وہ آگ نہیں پکڑتا کڑوا تیل جو ہے مٹی کا تیل بھی اسی طریقے سے بجاتے خود جو ہے وہ آگ نہیں پکڑتا اس میں بھی بکری آپ کو ڈالنی ہوتی لیکن یہ تو پیٹرول نہ اسے بکری چاہیے نہ کچھ اور چاہیے وہ تو دور جا کے خوجا کے آگے بڑھ کر آگ کو پکڑ لیتا وہ مثال دی گئی ہے یہ کاب گئے تو ہاں یہ بھی اس کا کراؤن اتنا صاف اور شفاف ہے کہ قریب رہے کہ بھڑک اٹھے وہ لو لم تم سا سونار چاہے ابھی اسے آگ میں چھوا بھی نہ ہو نور الاغ ہو جب یہ آگ چھوڑے گی پھر جو کیفیت ہوگی اس کی یہ نور پر نور ہے یہ دو نور جمع ہو گئے نور فطرت جو اندر ہماری نور ہے اس کے اندر نور ہے وہ نورانیت ہے اس کے اندر وہ نور سے ہی بنی ہے جس طرح فرشتے جو نور سے بنے ہیں ہماری نور بھی نور سے بنی ہے اس دو نور ہے جو اندر ہے نور ہے اور ایک نور وہی آیا اور اس نور وہی سے بھی جگمگا اٹھا اندر کا نور وہ یقین ہے اللہ علیہ وسلم علیہ الناس اور اللہ لوگوں کے لیے یہ مثالیں بیان کرتا ہے کہ اللہ علیہ وسلم شہید علی اللہ کو ہر چیز کا حقیقی علم لگتا ہے پھر یہ لوگ ان کے اندر یہ ایمان پیدا ہو جاتا ہے ان کا ایک نقشہ دکھایا ہے پھر بلوط نظر اللہ و عبد الفاب اور اس کا رفی حسب ہو ان گھروں میں جن کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے بس چلے آبادی میں نمایاں نظر آنی چاہیے بہت زیادہ تسلط تو نہیں ہونا چاہیے آج کل ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال محسوس ہونا چاہیے کہ یہ جو عمارت ہے جو مسجد ہے یہ اس آبادی کے مرکزی عمارت ہے وہ اس کا رفیع اس میں اس میں اس کا نام جو ہے اس کی یاد کی جائے مانا جب کی جائے یہ سب میں ہو رہی سیاح دل ودی میں والا آسان تو یہ لوگ جو ہے اس طرح کے لوگ ان کے دلوں میں یہ نور ایمان جب مگا رہا ہے یہ اللہ کی تصویر کرتے ہیں گھروں کے اندر صبح بھی اور شام بھی نگالوں لاتے ہی جن تجارت میں والا بیعون 
وہ مرد جواں مرد وہ ہمت والے لوگ کہ جن کو غافل نہیں کر سکتی نہ کوئی تجارت نہ کوئی اور لین دین ان ذکر اللہ اللہ کی یاد سے وہ اقام صلاحت اور نماز کے قائم کرنے سے وہ اتائی سکات اور زکات کے ادا کرنے سے یا خاص ہو نہ یوم تقل نہ مفید قلوب و لفظات اس سب کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں درگاہ و پرسا رہتے ہیں اس دن کے خیال سے جس دن نگاہیں بھی الٹ جائیں گی اور اور دل بھی الٹ جائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بدلا دے بہت عمدہ بہت احسن اس کا جو عمل انہوں نے کیے وہ عظیم احمد فضلی اور انہیں مزید اضافہ کرے ان کے لیے اپنے فضل میں سے واللہ یز و تمہیں شاہ و بغیر حساب اور جو کوئی بھی جس کو اللہ چاہتا ہے وہ بغیر حساب اس کو عطا کرتا ہے یہ تو ایک تنصیب ہو گئی ایمان خالص دو گروہ پر مشتمل گور ایمان اب ولزین کفل اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کے لیے اختیار کی کفر ہے اللہ کو تو مانگتے نہیں آخرت کو مانگتے نہیں جو بیٹی جائے کے لیے کر رہے ہیں وہ نام بڑی مقصود ہے کوئی شہرت مقلوب ہے کوئی اپنی دوست جمانا چاہتے ہیں یا یہ کہ شاید کوئی الیکشن میں حصہ لینا ہے کوئی کوئی پولیٹیکل کیریئر اختیار کرنا ہے کوئی نیک نامی اپنے لیے پیدا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا ہے نا اگر اللہ کا ایمان ہی نہیں ہے اور آخرت کا ایمان ہی نہیں ہے تو بیٹی جو کر رہی ہے وہ آخر کوئی نہ کوئی مقصود تو اس کا ہے بائی بادل دنیا ہے اس بیٹی کی اللہ کے ہاں کوئی پرے کاہ کے برابر وہ قتل نہیں ہے وہ نظیر قبل ہے ان لوگوں کے جو کافر ہے اعمال ان کا سراب ان کے اعمال ان کی نیکیاں اس سراب کے مانند ہے کہ جو چٹھی میدان میں ہو بٹی یا تو یا سب ہی زمان و ماں پیاسا اس کو سمجھتا ہے پانی شکل پانی کی نظر آ رہی ہے پانی نہیں ہے سراب ہے وہ تو وہ تو وہی ہے جو ریت کے اوپر جو ہے ایک عجیب طرح کا ریفلیکشن ہو گیا ہے حتیٰ ادا جا ہو یہاں تک کہ جب وہ گھسٹتا ہوا بھی کسی طریقے سے پہنچتا ہے وہاں جہاں وہ سوتا تھا جو پانی تھا لم یا جب ہو شیا نہیں پاتا کچھ بھی وہ وجد اللہ ان بہو اللہ کو موجود پاتا ہے اس کے پاس وہ وفا ہو حسابہ وہ اللہ اس کا حساب چکا دیتا ہے وہ اللہ اس حریر حساب اللہ کو حساب چکا سے دیر دے لگتی یہ سراب کے معلوم ہے یہ دیکھیا نہیں ہے حقیقت نہیں دیکھی وہی ہے لیس البن والتولی وجوہ کنتبل المشتق والمغرب وراکن البن من آمن باللہ والیوم الاخرے والملائکت والکتاب والنبیین پھر اس کے بعد وہ آت المالا علا حبہی ومل قربا والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین وفرقا یہ مفصل آیت ہم پہ چکے آیا دیس وہ آیت بقرہ میں اب تیسری تمثیل ہے ایسے لوگوں کی نہ ایمان ہے اور نہ یہ دکھانے کی نیکی بھی نہیں نفس پرستی کے سوا کچھ نہیں ہے شاید عیاشی کے سوا کچھ نہیں اپنے ہی لیے ہے جو کچھ بھی ہے کسی اور کے لیے کوئی کام بھوٹ بھوٹ کی نیکی بھی نہیں اور کا ظلمات ان سے باہر یا پھر ایسے اندھیروں کا معاملہ ہے ایسے اندھیروں کی مثال ہے کہ باہر ان میں جی لیے جو بڑے گہلے سمندر میں ہوتے ہیں یا افشاہ ہو باؤجن ایک موج کے اوپر زن فاؤ کے ہی موجن فاؤ موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے بن فاؤ کے ہی صاحب اور اوپر بادل بھی ہے جو لوگ بات ہیں بعض ہاں فوق و باز اب ظاہر بات ہے کہ اگر بادل نہ ہوتے تو شاید تاروں کی چاند کی کوئی روشنی ریفلیکٹ ہو جاتی پانی میں بادل بھی ہے تو وہ بھی نہیں تو بادل کا گھن اگرا جس کو کہتے ہیں ایکس ایک روم ڈارکنس ایک فرنچ ایڈمیرل تھا کہ جو اسی آیت پر ایمان لایا ہے اس نے یہ آیت پڑھ کر پھر تحقیق کی کہ آیا محمد نے کبھی سمندری سفر کیا صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس کی زندگی تو گزری تھی سمندر میں وہ جانتا تھا کہ ایک سلیوٹ ڈارکنس جو ہوتی ہے سمندر کی گہرائی میں رات کے وقت جب کہ اوپر جو ہے وہ بادل بھی ہو اس ایک سلیوٹ کا اس دیکھے یہ تصور ہو ہی نہیں سکتا کسی شخص میں جس نے سمندری سفر نہ کیے ہو اور ان کے تلے والا بالوں نے کیا تو حدود میں تو پھر وہ ایمان لائے پھر اللہ کا کلام ہے اور کم جو بات ان سے باہر ان لوگ جی لیں یقشاہ موجود من فوقہ موجود من فوقہ صحاب جو لوگ بات ان بات ہوا فوقہ بات یہ نور العلاوی کے مقابلے میں آگیا تاریخیوں پر تاریخیاں ہیں ادا آخرہ دیا دہو لم یکد یا راہا تاریخی کی انتہا یہ کہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ سکتا حالانکہ سنسر ڈائریکشن ہے پتا ہے کس جگہ ہو میرا ہاتھ ہونا چاہیے لیکن پھر بھی نہیں دیکھ پاتا وَمَنْ لَمْ يَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے نور عطا نہ کیا ہو اس کے لئے کہیں کوئی نور نہیں ہے اللہم مرزقنا من نورک اللہم مرزقنا من نورک اللہم مجال فی آئیننا نورا وفی سمعنا نورا وفی قلوبنا نورا آمین یا رب العالمین علم ترہ ان اللہ یسبح لہو من فی السماوات واللہ کیا تم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی تصمیح کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ قیل خوف فاتن اور پرندے بھی کہ جو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں 
کلو کا ظالم خلا کر وہ تسبیح ہوئی ہر ایک کے علم میں ہے جان چکا ہے ہر ایک ہر مخلوق جانتی ہے اس کی نماز کیسے ہے اور اس کی تسبیح کیسے ہے وہ اللہ علیہ نما یا فلو اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے بلیلہ جو کچھ سماوا کے اندر بل اللہ مسیح اور اللہ آسمان و زمین کی بادشاہی تو اللہ ہی کے لیے ہے وہ اللہ مسیح اور روکنا بھی اللہ ہی کی طرف ہے الم کر الم اللہ یوزی صحاب تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے ہاتھ کر لاتا ہے بادلوں کو سم یوالے بھی بہن ہوئی پھر ان کو آپس میں جوڑتا ہے جمع کرتا ہے سم یو جانے ہوئے کامل پھر ان کو رکھتا ہے تہ بر تہ یہ تہ بر تہ کا اندازہ ہوتا ہے ہوائی سفر میں جب یہ ٹیک آف کرتا ہے تو بھی جب بادلوں میں سمجھتا ہے ایک تہ ختم ہو گئی تو بہن میں خلا ہے پھر وہ دوسری تہ آئی پھر خلا ہے پھر تہ بر تہ وہ کامل فتح وقت کا خیر ہو جب چلا رہی تو تم دیکھتے ہو کہ بارش ان کے درمیان میں سے پھر نکلتی ہے خارج ہوتی ہے وزیر سلم سمائے بن جمال ان سیاح بن برا دن اور وہ آسمان سے اتارتا ہے ان پہاڑوں سے جو آسمان میں ہے اون ان کو یہ ہونے جو برس رہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پہاڑ کو ذخیرہ انتا ہے آسمان میں فیوسی میں نہیں میں یہ شاہ اور یہ اونے وہ گراتا ہے جس کو چاہتا ہے جس پر چاہتا ہے جس کی زمین جس کی فصل برباد کرنی ہے اس کی اس کی مشیت میں اس پر وہ اونے برستے ہیں وہ یس رف ہوں اب میں یہ شاہ اور جس سے چاہتا ہے اس کو ان گولوں کو روک دیتا ہے اور ان کا رخ بور دیتا ہے یہ کاغذ شرا بر کو ہی یہ سب بن افسار اور اس کی جو چمک ہے اس کی بجلی کی کوند ایسی ہے کہ شاید آنکھوں کو چک کر دی جائے گی یہ کل بن اللہ نہار اللہ تعالیٰ الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے دن کو رات کو ان نفیزا لائی رقم نور الفسار یقین جس میں ہوش مند لوگوں کے لیے دیکھنے والوں کے لیے دیدہ دیدہ رکھنے والوں کے لیے بہت سا سامان عبرت ہے سبق سبق اندوزی کا اللہ اللہ نے تمام جو بھی حیوانات ہیں وہ پانی سے بنائے ہیں یہ میں عرض کر چکا ہوں پانی سے مراد ہے حیات جو ہے حیات کا ممبا پانی ہے مادہ تخلیق حیوانات مٹی بھی حیات عرضی ہے اس کا مٹی ہے مٹی سے بنا ہے لیکن اس میں حیات جو ہے اس کا سرچشمہ پانی ہے فمی میں یوشی اللہ بکری ان میں سے کچھ وہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں ریپٹائلس جو ہے وہ گھسکتے ہیں پیٹ کے بل وامی میں میں یوشی اللہ علی ملا ان میں سے وہ بھی ہے دو ٹانگوں پر چلتے ہیں دو ٹانگوں پر چلنے والے تو ہم بھی ہیں باقی اور بھی ہیں وامی میں میں یوشی اللہ آرما اور یہ سے وہ بھی تو چار ٹانگوں پر چلتے ہیں یقین اللہ ہمارے شاہ اللہ جو چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے ان اللہ اللہ کو نشہ قدیم اس کے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قابل ہے اب چند آیات میں منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے جیسا کہ میں نے کہا تھا وہ ہم کافی دیر سے وہ بکی جنت کی سیر کر رہے تھے یہ بجری جب صورت میں آئیں گے تو یہ مدامی لالا بحال آئیں گے لکن ان سنگا آیات میں بل یہ نات ہے بل واہ یا بھی بل یہ شاہ اور لاسرات مستقیم ہم نے تو روشن آیت میں اپنی نازل کر دی ہے اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف وہ یقون العام اللہ بلّہ وب الرسول اور وہ لوگ منافقین کہتے ہیں نمان لاتے ہیں اللہ پر اس کے رسول پر اطالہ اور ہم نے اطاعت قبول کی سنا اتولا فریق الدن پھر بھی ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ پیٹ بولتا ہے وہ مردانی کرتا ہے دن بعد اجازت کے سب کے بعد وہ بام اجائے قبل مومنین اور یہ لوگ حقیقت مومن نہیں ہیں حقیقت مومن نہیں ہے تو کون ہے منافق ہے بھائی بات دو اللہ کا رسول ہی جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف کہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے ان کا کوئی جھگڑا ہے مقدمہ ہے ادا فریق ملوم اور جو ان کے ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ اعراض کرتے ہیں رسول کے عدالت میں نہیں آنا چاہتے وہی یہ کل لگ الحق کو لاتی ہے میٹھے نہیں اور اگر انہیں معلوم ہے کہ حق ہمارا ہی ہے ہم حق پر ہیں ہمارا مقدمہ جو ہے وہ ہمارا صحیح ہے پھر آتے ہیں بڑے اذعان کے ساتھ اور بہت یقین کا اظہار کرتے ہوئے اسی کے لوگ ہیں برابر کیا ان کے دلوں میں روگ ہے ابھی قابل یا یہ شک ہو گیا ہے ام یا خاف ہوگا یا انہیں یہ خوف ہے اور یہی فلوا والے کا رسول ہوں کہ اللہ ان کا رسول جو ان کے ساتھ نا انصافی کریں گے بل اللہ کہ ہم اس والے میں یہ بات نہیں ہے حقیقت میں یہ لوگ ثابت نہیں انما کالا قول المومنین اہل ایمان کا قول تو یہ ہوتا ہے ادا دو اللہ ہے وہ رسول ہے جب انہیں بلایا جائے اللہ اس کے رسول کی طرف وہ یہ کو میں بیٹھا ہوں کہ ان کے مابین فیصلہ کرے ان یقولی سمینا و اطانا تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے مانا وہ اولا کہ ہم نے اس اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں وہ بھائی تو اللہ و رسول ہے وہ یکش اللہ و یک تک ہے اور جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر کارمند ہو گئے اور اللہ ہی کی خشیت اور در ان کے دلوں میں ہے اسی کا تقوا ہے فلا کہ فائزور تو یقین یہی لوگ ہوں گے کامیاب ہونے والے واقسم اللہ واقسم بلاحمان پوری طاقت کے ساتھ 
قوت کے ساتھ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی نئی نمر کا ہوں میں یقین ہوں اے نبی اگر آپ حکم دیں مجھے تو بس میں یقین نکلوں گا بس یہ میرا حضور ہے یہ میرا معاملہ ہے یہ میرا معاملہ اس کو اگر آپ مجھے اجازت میں حکم آپ دینے تو نکلوں گا لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب حکم تو دے دیا گیا نکلنے کا حکم دے دیا گیا اب آپ اتنی کال کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کو حکم دیا جائے اصل میں تو وہ جنیت ہوتی نہیں تو کہتے ہیں کہ اگر آپ حکم دیں گے تو ہم نکلیں گے تو لا تقسیم کا تم معروف آتے جب ہی ان سے کہیے کہ قسمے مت کھاؤ معروف طریقے پر حکم مانو جو حکم آ گیا مانو ان اللہ خبیر میں بات آمن جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اب کچھ چند آیات آ رہی ہیں تین آیات یہ سورہ مبارکہ میں ایک اور اعتبار سے بہت اہم ہے یہ درمیانی آیت ہے آیت استخلاف مسلمانوں سے جو خلافت کا وعدہ کیا گیا ہے اس پر مشتمل ہے آیا استخلاف سورہ گرو کی آیت نمبر پچپن اس سے پہلے بھی اطاعت رسول کے روڈ پر مبنی ہے تاکید پر مبنی آیت آئی ہے اور اس کے بعد بھی پہلی آیت ہے کل عطی اللہ واقع رسول یا نبی کہہ دیجیے ان سے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو فہم تبلا پھر اگر تم منہ پھیرو گے منہ بول لو گے فہم دما علیہ ماہم بلا والے تم ماہم بلتے ہو دیکھو ہمارے رسول پر ذمہ داری ہے اس کی جو اس پر ڈالا گیا اس کا بوجھ جو ذمہ داری ان کی ہے ہی رسپانسبل وہ علیہ تم ماہم بلتے ہو اور جو بوجھ تم پر ڈالا گیا ہے جو فرائض تم پر آئے کیے گئے ہیں ان کی ذمہ داری تم پر ہے تم سے محاسبہ ہوگا وہ ان کی ان ہو کہاں کرو اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تبھی تم ہدایت یافتہ ہو گے مما علیہ رسول عمل بلاب البین اور ہمارے رسول پر تو سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے یہ اطاعت رسول پر جتنی شاخ گزر چکی ہے اس طرح جساب میں ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا اب یہ آواز ہے اب جو آیت استخلاف ہے بعد اللہ الدین عام الکل صالحات اے مسلمانوں اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل سارے کا حق ادا کر دیں گے لخل فن نہم فی الارض انہیں راز من زمین میں خلافت ادا کرے گا کم از تخلف النزین ابو قبل ہند جیسے کہ اس نے خلافت ادا کی تھی ان کو بھی تم سے پہلے تھے یا داؤد اللہ دالنا کا خلیف اطن فی الارض یہ سب کون تھے خلفا تھے داؤد تھے سلیمان تھے تو جیسے سطوت اور قوت اور طاقت اور سلطنت اور حکومت ہم نے اوپر نہیں تھی وہ بھی دیں گے بعد اللہ اللہ جی نام الملک و عامر سوال اللہ جی کے بعد جو ہے تین کیے جا رہے ہیں حقیقت میں ایک ہی ہے لیکن ایک بات کو ایک پھول کا مجموع ہے تو سورن سے بانو تاکید کے لیے وہ تین اصول اختیار کیے گئے ہیں انہیں استخلاف عطا کرے گا زمین میں خلافت دے گا جیسے کہ ان سے پہلے کو دی بلا یہ مت کے نند لہو دی لہو نظر تبا لہو اور ان کا جو دین اسے ان نے پسند کر لیا ہے ان کے لیے مجھے آج یاد کر لیجیے یوم اکمل کو لکن دی رکن اکمل کو علیہ کو نو لکن اور عظیم کو لکن الاسلام دینا تو اللہ نے ان کے لیے جو دین پسند کر لیا ہے اسے تمکن عطا کرے گا قوت اور غلبہ جو دین غالب ہوگا معلوم نہیں رہے گا جو جو خالی میں فریاد کہی تھی وہ دین دشمنی شان سے نکلا تھا وطن سے پر دیش میں وہ آج غریب الغربا ہے وہ محلوب ہے لیکن یہ ہے کہ دین اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہو گئے کیونکہ آیا تھا کہ یہ وعدہ نمبر دو ہوا ظاہر بات ہے کہ دین غالب ہوگا یعنی مسلمانوں کا غلبہ ہوگا وہ تو ایک چیز ہے بلا یہ بدل گیا ان میں بعد خوف امنا اور ان کے خوف کے بعد ان کی کیفیت کو امن سے بدل دے گا خوف اس وقت چلا آ رہا تھا جب تک کہ ابھی حکومت مستقل نہیں تھی ابھی ہر وقت حملہ تھا اگر خان کے قبائل آ جائیں گے فلاں آ جائیں گے وہ حملہ کر دیں گے ادھر سے خبر آ رہی ہے ابھی وہ مکے کے اندر بڑی طاقت موجود ہے مشتقین کی تو گویا کہ ایک امن کی کیفیت نہیں تھی بلکہ ہر وقت ایک حالت خوف جو ہے وہ تاری تھی مسلمانوں پر لیکن فرمایا کہ ان کے اس خوف کی حالت کو امن سے بدل جب ان کی اپنی حکومت ہوگی خلافت ان کی ہوگی دین غالب ہو جائے گا پھر خوف کس کا ہوگا تو امن جو ہے حاصل ہو جائے گا خوف کی جگہ دین کو تمکن حاصل ہو جائے گا تمہیں خلافت پتا کر دی جائے گی یہ تین وعدے جو ون ان تھری یا تھری ان ون ہیں ایک ہی ہے حقیقت میں لیکن یہ کہ ان کو ایک تاکید کے لیے ان کو تین تقسیم کیا گیا یا مدون علی یا یوش رکھوں نبی شیا پھر وہ میری ہی بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شہید نہیں ٹھہرائیں گے دیکھیے جب تک دین غالب ہے انسان کی توہین کامل نہیں ہے دین غالب نہیں تو کوئی اور سے غالب ہے پھر باطل غالب ہے پھر تاہوت غالب ہے تاہوت غالب ہے اور آپ اس کی اطاعت کر رہے ہیں تو آپ کی اطاعت تو منقصد ہو گئی آپ کی اطاعت کر رہے ہیں تاہوت کی کچھ اطاعت کر رہے ہیں اللہ کی تو یہ تو شرک ہے اللہ کی اطاعت ہوگا مخلصین الہدین ہو نفا 
اس کی اطاعت ہو خالص کرتے ہوئے اپنی اطاعت کو اس کے لیے بالکل یکسو ہو کر جب تک یہ کیفیت نہیں ہے ہم بھارت کو شرک ہوئے ہیں ہمارے قوانین کون سے اللہ کے تو نہیں ہے بلن یاقین نما مرزا فوجائے تو ابن کافر قرآن مجید کا تو ہم سورہ معاہدہ کے ساتھ میں رکو میں تین فتوے آ چکے ہیں اللہ کے وہ بلن یاقین نما مرزا فوجائے تو ابن فاسقین وہ بلن یاقین نما مرزا فوجائے تو ابن ظالمین وہ بلن یاقین نما مرزا فوجائے تو ابن فاسقین تین آ چکے کافر بھی ظالم بھی مشرق بھی فاسق بھی وہی لوگ ہیں جو اللہ کے اتاری شریف کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو ہم انفرادی طور پر مسلمان ہیں نظام ہمارا کافرانہ ہے کفر پر مبنی ہے تاریخ کا ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعہ کم اللہ کی ہی بندگی کرے اور عبادت کرے اور اس میں کوئی شرک نہ ہو کوئی آلائش نہ ہو تو ہمیں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہوگا یعنی نظام خلافت کو قائم کرنا ہوگا یا بدون علی لائش کے پورے بھی شاید ابن کفر آباد ظالم اور جو اس کے بعد بھی کفر کی نبش اختیار کرے اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں جب دین غالب ہو جائے ٹھیک ہی کو کفر کا راستہ اختیار کرے تو معلوم ہوا کہ اس میں سرے سے کوئی خیر ہے ہی نہیں وہ تو پرورٹن ہی شخصیت ہے پھر تو اس کے لیے پھر کوئی بند بھی نہیں ہو سکتی ایک یہ ہو سکتا ہے ہم نے اتنے پختہ وعدے تم سے کر رہی ہے مسلمانوں پھر اگر تو ہمارے وعدے پر یقین کرتے ہوئے تن من دھن اس میں جو گروہ میں نہیں لگاتے ہو تو پھر گویا کہ ناقدری کر رہے ہیں ہمارے وعدے کی ومن یقسو ومن کفر آباد ظالم اس کے باوجود کہ ہم نے اتنا پختہ وعدہ کیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي اتبع لهم ولا يمكنننهم بعد خوف الامن ان وعدوں کی بات اور تم نے بہت ہی شرح صبر کے ساتھ ان کے ساتھ قلب کے ساتھ تن من دل لگا دینا چاہیے اس کے دور میں لیکن اگر اب بھی تم ان کال پر قائم ہو اور تم جھجک رہے ہو تو معلوم ہوا اولا ایک اہم الفاسق ہو تو پھر وہی لوگ نافرمان ہیں واقعی صلاء کا واقع زکاة کا واقع رسول اللہ علیہ وسلم کے حبیر ابھی اگلی آیت یہ ہو گئی اور اس کے لئے جد و جہر کرنے کی شرائط کیا ہے نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور رسول کی اطاعت پر کار بند ہو جاؤ اور رسول ہی کے حسنے کو اپنے لئے طریق کار کے طور پر اختیار کرو ملحج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ملحاج نمی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اختیار کرو لعلہ کی کوئی حبیر تاکہ تم پر رحم کیا جائے اس آیت کے حوالے سے چند باتیں میں کہنا چاہتا ہوں باقی پھر ہم جیسے اس حقوق کے اطاعت کریں ہم مکمل کر لیں لا تحسب اللہ نظیر کفر و نظیر اطلاع ہوں نہ سمجھے وہ لوگ جنہیں کسی کے لئے شکتیار کی ہے کہ وہ ہمیں آجز کر دیں گے زمین میں کہ وہ بھاگ کر اپنے آپ کے بچا لیں گے جو سکیم ہے اس کو ناکام کر دیں گے اور استخلاف کا وعدہ جو ہم نے کیا تھا اسے پورا نہیں ہونے دیں گے وہ ماوہ ہم اندار وہ نبیس المسیح اور ان کا چھکانا تو آگ ہے وہ بہت برا چھکانا ہے یہ وعدہ جو کیا گیا تھا مسلمانوں سے اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سمجھ یہ اس تیزی کے ساتھ یہ وعدہ پھر پورا ہونا شروع ہوا ہے سن چھے میں بتا چکا ہوں نظور ہے سورہ نور کا سن چھے ہی میں سورہ ہونے دیا ہوں گئی اللہ فتحنا لکا فتحا مبینا فتح مبین لکا کرنا سن ساتھ میں خیبر فتح ہو گیا سن آج میں بکہ فتح ہو گیا سن نو میں وہ اعلان ہو گیا خیزن صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہو فقرو مشرقی رہے تو مجھے تم ہو موقعی میں پاپوریشن پورے جزیرہ نماع عرب سے شرک کا خاتمہ اور وہ خلافت کا نظام قائم ہو گیا پھر چوبیس برس کے اندر اندر حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان چوبیس برس بنتے ہیں پورٹل کی خلافت کے کہاں سے کہاں وہ بات پہنچ گئی آکسس تو اٹلانٹک مغرب میں بیرے آفیا نوس مغربی ساہی میں افریقہ کا اور مشرق میں کریا ہے جی ہو اور شمال میں کوئی باق یہ سارا علاقہ جو ہے جا الحق و غاق الباطل اندر باطل اتعادہ کہوں گا وہ میرا تھا یہ نہیں لیکن جو بات سمجھ میں کی ہے وہ یہ ہے ایک مرتبہ ابھی یہ وعدہ اور پورا ہونا ہے جس کی خبر بھی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اب جب یہ پورا ہوگا تو نامل ہوگا پوری دنیا میں اللہ کے دن کا غیبہ ہوگا اور نظام صلاح اللہ بن حاج النبوت قائم ہوگا یہ سری احادیث ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو ہم نے کتاب کی شکل میں جمع کر کے بھی شائع کیا ہے عام کیا ہے آج وہ آپ آپ کی خدمت میں بھی حدیعت ان پیش کر دیا جائے گا حدیعت کا یہی ہے اسے پہلے اس کی حدیثوں کو حضرت جان بنائیے انہیں یاد کی دے تاکہ اس سے ہمارے اندر ہمارے حوصلے جو ہے دوان ہو ہماری امد امیدیں جو ہے وہ جو ہے ان کو استحقام حاصل ہو مایوسی کے اندھیار چھڑ جائیں اور پھر یہ کہ اسے لوگوں تک پہنچائیے خود جتنا چاہے شائع کرنے پھیلائیں 
کہ اس سے وہ مایوسی اس وقت ہے امت کے مسلم پر جو حالات ہیں پوری دنیا کے اندر جس کی وجہ سے مایوسی بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حضور کی بھی ہوئی میں پیشن گوئیاں جو ہیں ان کے خوشخبریاں جو ہیں ان کو عام کیا جائے پھر یہ ہے کہ اس کے لیے جد و جہد اس لیے یہ شرط ہے بعد اللہ الدین عام الدین کو عامل سوال حال ایمان اور عمل سال کا حق ادا کرا دیتے ہوگا پھر ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی جو کمر ہمت کسے اور اس کے لیے تن من دھن اسی طرح لگانے کے لیے تیار ہو جائے جس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے محمد رسول اللہ ولزیر ماہوں جس طرح انہوں نے جد و جہد کی تھی اللہ تعالی ہمیں اس کی بھی توفی پتا فرمائے بارک اللہ علی ولکن فل قرآن العظیم و نفع علی و یاکن بلایات وزیر حقیق